Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss with you common units of measurement in biomechanics. What are measurements? When objects are expressed in terms of quantity or size, then this is known as measurement. There are different measurements. We will study them one by one. Number one is mass. What is mass? Quantity of matter is known as mass. Mass unit is kilogram and it is abbreviated as kg. English or British unit is slug. But its common unit is kg or kilogram. Next unit is force. What is force? It is the push and pull on body which will enable the body to move or to stop. Force has magnitude and direction. Magnitude means it can be expressed in terms of numerical value like 20 Newton, 50 Newton, 60 Newton and it can be it can be directed like it can be in the direction of north, south, east, west. It has any direction specified. Formula of force is mass into acceleration. It is the product of mass into acceleration. What is acceleration? Acceleration is the speed of object with respect to time and it is expressed in terms of meter per second square mass is expressed in terms of kilogram so the unit of force is kilogram meter per second square which is also known as newton its english or unit is lb which is known as pound pound is abbreviated as lb Next measurement is weight. Weight is also the force but it is a gravitational force which earth exerts on body. It is has the same formula as that of force but it is expressed in the form of W and its formula is mg. Here acceleration is converted into gravitational acceleration. Gravitational acceleration is acceleration that the earth exerts on body ke upar exert to keep that body in stable position and to keep that body to move on the earth. This unit is same hai, kilogram meter per second square because g is also acceleration but it's gravitational acceleration. Uh, and the, the unit of weight is also Newton. English unit is LB uh, which is pound and abbreviated as LB. So the next measurement is volume. Volume is amount of three dimensional space occupied by body. One body width wise, height wise and depth wise. Jitni space occupy karti hai, usko hum volume kehte hai. Unit for volume is centimeter cube and meter cube. We put a cube on centimeter and meter because volume is a three dimensional measurement. For liquid, volume is not expressed in centimeter or meter rather it expressed in terms of liter and abbreviated as l next measurement is density density is the ratio of mass and volume as it is the ratio of mass to volume that's why its unit is kilogram per meter cube my SA unit of mass is kilogram and SA unit of volume is meter cube. So the unit of density is kilogram per meter cube. It can be expressed in terms of weight per volume. And SA unit of weight is Newton and volume is meter cube. So it is expressed in Newton per meter cube. Or the common English unit is LB per meter cube. That's why it is pounds per meter cube. Next measurement is torque. What is torque? Torque is rotatory motion of object. How this rotation is produced in object? There are two forces, centric force and eccentric force. What is centric force? Consider this pen. If I applied force in the middle, this pen will only move in the direction of the force applied. This pen is placed on a table and I am applying force to its center. Then this pen will only move in the direction of the applied force. If I started to apply force at the tip of this pen, then at the tip of this pen I applied force and due to this force this pen will start to rotate and this rotation is known as torque. This is produced by eccentric force as I applied force not in the center but I applied force at the edges. Due to these force, this pen rotate. 
और इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाई डी वट इज डी ओवर देयर डी इज द मोमेंट ऑफ कपल मोमेंट ऑफ कपल मीन्स द एरिया ऑन विच आई स्टार्टेड फ्रॉम अप्लाइंग फोर्स टू द एरिया where this force is being felt this is the distance i have i started to apply force from that point is point se lekar is point tak ki jo complete distance usne cover kiya hai object ne usko moment of couple kehte hain and this so the torque can expressed in terms of force and the moment of couple force ki unit newton hai डिस्टेंस है एज मोमेंट ऑफ कपल इज बेसिकली द डिस्टेंस सो इट्स यूनिट इज मीटर सो द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर एंड इंग्लिश और ब्रिटिश यूनिट इज पाउंड फिट देन देर इज इम्पल्स वॉट इज इम्पल्स वेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट दिस इज नॉट ओनली द फोर्स विच डिटर्म इज हाउ द ऑब्जेक्ट मूव दिस इज ऑल्सो द टाइम हम एक ऑब्जेक्ट पर कितनी देर तक फोर्स लगा रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट की फोर्स वो उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को डिटर्मिन करेगी सो इम्पल्स क्या है इम्पल्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन टू टाइम हमने किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी देर तक फोर्स लगाई और उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है क्या फोर्स थी एंड उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स सो इम्पल्स की एब्रीवेशन है जे और इसकी यूनिट है फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इट्स फॉर्मूला दैट्स वाई इसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड बिकॉज फोर्स इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ न्यूटन टाइम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेकेंड सो इट्स यूनिट इज न्यूटन सेकेंड एंड इट्स इंग्लिश यूनिट इज एल बी सेकेंड एल बी मीन्स यूनिट ऑफ फोर्स इन इंग्लिश इज एल बी पाउंड है दैट्स वाई हम इसको एल बी सेकेंड्स कहेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क एंड एम्पल्स सो अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मैकेनिकल लोड्स विच एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडीज वट आर लोड्स लोड्स आर फोर्सेस एंड नॉट ओनली अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी देयर आर मल्टीपल फोर्स विच कैन एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी एंड दिस इज नॉन एज कम्बाइंड लोडिंग there are many loads and one of them is compression compression is squeezing force it will squeeze the sub substance iske real example mein hai petals which are placed in book and the book is closed this will squeeze these petals of flower this is the example of compressive force in human being we see this example in vertebra of spinal cord vertebra of spinal cord is supporting many structures of body और उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर्स फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वेट प्लेस कर रहे हैं वटेब्रा उन स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर रहा है एंड कंप्रेस हो रहा है लेकिन अपने आप को सस्टेन कर रहा है उन स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर रहा है दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन नेक्स्ट लोड इज टेंशन टेंशन इज द स्ट्रेचिंग फोर्स इट इज इनवर्स ऑफ कंप्रेशन कंप्रेशन इज विल स्क्वेज द सब्सटेंस टेंशन विल स्ट्रेच द सब्सटेंस इसके रियल एग्जाम्पल में चाइल्ड विच इज टेकिंग स्विंग इस पुष्ट इज कॉजिंग टेंशन ऑन द रोप ऑफ द स्क्वे तो ये जो रोप पर वो स्क्विंग के टेंशन एग्जर्ट कर रहा है वो स्ट्रेचिंग फोर्स है ह्यूमन बींग में इसकी एग्जाम्पल मसल्स में नजर आती है जो कि स्पेसिफिक बोन्स के साथ अटैच होते हैं और ये मसल बोन्स को पुल कर रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बोन विल मूव थर्ड टाइप ऑफ लोड इज शेयर लोड शेयर लोड ऑलवेज एक्ट पैरल और एट नाइन्टी डिग्री टू द सब्सटेंस ऑन विच इट इज अप्लाइंग वेन एवर अ शेयर फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी और अ सब्सटेंस इट विल कॉज दैट सब्सटेंस टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक जो सर्फेस होगी वो किसी और डायरेक्शन में डिस्प्ले होगी स्लाइड होगी और डिस्प्ले होगी जो सेकेंड सर्फेस होगी वो किसी और डायरेक्शन में डिस्प्ले और स्लाइड करेगी इसकी एग्जाम्पल नी ज्वाइंट में नजर आती है नी ज्वाइंट में जब शेयर फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो ये पैरल टू द टिबियल ज्वाइंट किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसकी जो मूवमेंट है इट विल अकर इन कॉम्बिनेशन विद दैट ऑफ द टिबियल ज्वाइंट और ये उस मूवमेंट को सपोर्ट करेगा वेन एवर इट इज अप्लाइड पैरल वेन एवर इट इज अप्लाइड एट नाइन्टी डिग्री इट विल कॉज टू दैट ऑफ द टिबियल ज्वाइंट इट विल कॉज ऑपोजिट मूवमेंट्स सो दीज आर द लोड्स विच एक्ट इन ह्यूमन बॉडी एंड दे विल Uh, they are responsible for causing different types of movements and are also responsible for supporting structures like in case of vertebra of spinal cord thank you so much